నైపుణ్యతతో నేరాలు చేయగల సమర్థత కలిగినటువంటి వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడుని గతంలో తాను చేసిన అనేక అంటే కుట్రలకు కానీ కుతంత్రాలకు కానీ ఆధారాలు లేకుండా జాగ్రత్త పడి ఉండొచ్చు కానీ కోట్లాది మంది యువతకి నైపుణ్య శిక్షణ అనే పేరుతో స్కిల్ స్కామ్ యువతను మాసుకించాడు అలాగే ప్రభుత్వ ధనాన్ని తన ఖాతాల్లోకి రప్పించుకున్నాడు ఈ నైపుణ్యత తనకున్న పెద్ద శక్తిగా భావించాడు అదే స్కిల్ ఆ స్కిల్స్ క్యామ్లోనే చంద్రబాబు నాయుడు ఈరోజు అరెస్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఈ రాష్ట్ర ప్రజల్ని వారికి మద్దతు పలికేటువంటి వారు ఏమనుకుంటున్నారో నాకు అర్థం కావడం ఒక నేర నేరం అంటే నేరం అంటే అందులో అవినీతి లేదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ విధంగా ఈ ప్రజాధనాన్ని దోచుకున్నాడు అనే దానిపైన రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి అనేక దర్యాప్తు సంస్థలు ఈడీ కానీ ఇంటెలిజెన్స్ జిఎస్టీ కానీ తర్వాత ఐబీ కానీ ఇటువంటి సంస్థలన్నీ కూడా దర్యాప్తు చేసి ఇందులో మోసపూరితమైనటువంటి కుట్రదాగుంది ప్రజాధనం దుర్వినియోగం అయ్యింది అనేటువంటిది స్పష్టంగా తెలియజేసిన తర్వాత ప్రధాన సూత్రధారి పాత్రధారి చంద్రబాబు నాయుడు గారే అని ఆనాడు అధికారులుగా ఉన్నవారు మ్యాజిస్ట్రేట్ ముందు వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ స్టేట్మెంట్స్లో వారు రన్ చేసినటువంటి నోట్ ఫైల్స్లో వారు ఏమన్నారు దాన్ని ఓవర్లు చూ ఓవర్ రూల్ చేసి ఎలా చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాలు ఇచ్చారు ఈ కుట్రలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాత్ర స్పష్టంగా ఉంది అని దర్యాప్తు సంస్థ ఈరోజు కోర్టుకి సాక్ష్యాధారాలతోటి వారిని అరెస్ట్ చేసి నోటీస్ చేశారు ఇక్కడ నిన్న ఉదయం నుంచి కూడా ఆయన ఒక హైడ్రామా క్రియేట్ చేశారు ప్రజలు ఎవరికి తెలియదు అనుకున్నాడు ఇది అరెస్ట్ చేసినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడిని ఎయిర్ లిఫ్ట్ చేసి హెలికాప్టర్ సిద్ధం చేసి దానిలో విజయవాడ తరలించి కేసు విచారణ చేస్తామన్నారు మరదరి ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రతి కేసులోనూ కూడా ప్రైమరీ పర్సన్ చూసి కేసు రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది దాన్ని డినై చేశాడు చంద్రబాబు నాయుడు కారణం దీనివల్ల ఎంత రాజకీయ లబ్ధి తనకు చేకూరుతుంది అని ఆలోచన చేశాడు సరే అంటే తాను ఏది చేసినా అది ధర్మమే అనేటువంటి భావన తెలుగుదేశం శ్రేణులది ఆయనకి మళ్ళీ ఇంకొక ఆయన రోడ్డు మీద సైనించాడు పాప ఏం కాదు అరుణు అంటే ఒక రాజకీయ పార్టీ పెట్టి ఒక అవినీతిని అంటే ప్రజాధనాన్ని దోచుకున్న వాడికి వత్తాసు పలకడమే ఆ పార్టీ లక్ష్యం ఆ పార్టీ ఆలోచన ఎవరైతే ఇవాళ మద్దతు పలుకుతున్నారో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ప్రజాద్రోహులుగా వారందరినీ కూడా ప్రజలు చూస్తారనేటువంటి కనీస ఆలోచన కూడా వారు చేయలేకపోతున్నారా ఈ రాష్ట్రంలో పద్నాలుగు ఏళ్ళు ముఖ్యమంత్రిగా వ్యవస్థలన్నింటినీ కొప్పుకోల్చి వ్యవస్థీకృత నేరాలకు పాల్పడి అంటే తాను చేసినటువంటి అవినీతి ప్రజలు తెలుసుకోలేరనేటువంటి భావన చంద్రబాబు నాయుడు ఈరోజు సుస్పష్టంగా ఈ కేసులో ఆయన మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్ల రూపాయలు దారి మళ్ళించి డెబ్బై సెల్ కంపెనీల ద్వారా తన పిఏ ఎవరైతే ఉన్నారో శ్రీనివాస్ అకౌంట్కి మరల్చి అది తాను పొందినట్టుగా నేరారోపణ
స్పష్టమైనటువంటి సాక్ష్యాధారాలతో ఉంది దీనికి ఒక హైడ్రామా క్రియేట్ చేయడం ఈ హైడ్రామా దేనికి రాజకీయ లబ్ధి కోసం అందులో లోకేష్ పాత్ర ఉంటే లోకేష్ని అరెస్ట్ చేస్తారు అంటే ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో చట్టాల మీద ప్రజలకు గౌరవం ఉంది అంటే చేయొద్దంటారా చంద్రబాబు నాయుడు నేరం చేస్తే ఆయన పైన విచారణ చేయొద్దంటారా చంద్రబాబు నాయుడు నేరాలు చేస్తే అవి నేరాలు కాదంటారా చంద్రబాబు నాయుడు మోసాలకి పాల్పడితే అవి మోసాలు కాదంటారా ఆలోచించాలి మేధావులు ఉన్నత వర్గాలు ఈ సమాజం పట్ల ఈ ప్రజాస్వామ్యం పట్ల గౌరవం ఉన్నటువంటి పెద్దలందరూ ఆలోచించారు ఇది చాలా దారుణమైన విషయం ఆయన అరెస్టు ఖచ్చితంగా చట్టం సామాన్యుడికి సంపన్నుడికి సమానమే అంటే పెద్దవాడు నేరం చేస్తే తప్పించుకోవచ్చే తప్ప తప్పించుకునే ప్రయత్నాల్లో శిక్షించడానికి కావలసినటువంటి అన్ని చట్టాలని ప్రయోగించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంది ఇది ప్రజాప్రభుత్వం కనుక కేవలం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద నిందారోపణ చేయడానికో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని నిందించడానికో వారు కానీ వారికి సపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి పార్టీలు కానీ ఇక్కడ ప్రజలున్నారు వారు చూస్తున్నారు అనేటువంటిది మర్చిపోయారు ప్రజలకు ఏమీ తెలియదు అనేటువంటి వారి భావన మరొకసారి బయటపడింది ఇంత స్పష్టంగా ఆధారాలతో కూడి కూడినటువంటి ఈ స్కామ్ని చంద్రబాబు నాయుడు స్కిల్ ఇక్కడ పనికి రాలేదు స్కామ్ని చంద్రబాబు నాయుడు స్కిల్ ఇక్కడ పనికి రాలేదు అనేక మంది యువతకి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ద్వారా శిక్షణ ఇస్తానని చెప్పి దాని చేసిన మోసం యువత ఉసురు ఈ కేసును ప్రధానంగా కనపడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు ఉమ్మాటికి ఈ కేసులో దోషి దోషి ఈ కేసులో దోషి దోషిగా ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు వేషాలు వేసి వేయించి ఈ రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలకి విఘాతం కల్పించాలని అలజడులు సృష్టించాలని తనకున్నటువంటి మాధ్యమ బలాన్ని తాను తప్పు చేసినా ఒప్పుగా రాస్తారనేటువంటి అతి విశ్వాసంతో ఇవాళ తను చేసేటువంటి ప్రయత్నాలు మరి అంత ధైర్యం ఉంటే తాను ఈ స్కామ్లో పాత్రధారి కాదు అనే నమ్మకం ఉంటే ఢిల్లీ నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో న్యాయవాదిని ఎందుకు రప్పించుకున్నావు నాయన నీకు తెలుసు ఆ నేరంలో నీ పాత్ర స్పష్టమైపోయిందని దానికోసం కోట్లాది రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఢిల్లీ నుంచి న్యాయవాదిని తెప్పించుకున్నప్పుడే చంద్రబాబు నాయుడు ఈ నేరానికి పాల్పడ్డాడు ఇది ప్రజాభిప్రాయం ఢిల్లీ నుంచి న్యాయవాది ఎవరైతే రోజురా ఉన్నారో ఆయన ఇక్కడికి రావడం ద్వారా చంద్రబాబు నాయుడు ఖచ్చితంగా ఈ నేరానికి పాల్పడ్డాడు అనేటువంటిది ప్రజా న్యాయస్థానంలో ప్రజా న్యాయస్థానంలో ప్రజా న్యాయమూర్తుల మనసుల్లో ఉన్నటువంటి విషయం చంద్రబాబు నాయుడు మర్చిపోయి ఏ వేషం వేసినా ఏ మోసం చేసినా నేను ప్రజల్ని మోసగించగలను ఒప్పించగలను మిప్పించగలను అనేటువంటి తన ప్రయత్నం ఇవాళతో ముగిసిపోయినట్టే ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడిగా చంద్రబాబు నాయుడు ఖచ్చితంగా దోషిగా ప్రజా కోర్టులో నిలబడాల్సిందే దోషిగా ప్రజా కోర్టులో తీర్పు పొందాల్సిందే